Islami në përmjet hadithëve 4. Gruaja, një individ i qmuar. Pejgamberi pa që qofë mbi të gjithë një u abën të njerëzve të ditur, se nuk egzistonin vetëm meshkuj. A i nuk e largon të gruan prej gjematit, nuk e privon të atë nga nderi të falurit në mazit pas ti, as nga knaqësia e dëgjimit të ligjeratës. Bile edhe në ersirë në madhet në mazit sabahut, gratë besimtare dilnin në maz dhe faleshin pas ti. A i kishtë e urdhëruar burat që të mos i pengonin gratë nga falja e në mazit jatësis në gjami. Ato përfitonin edhe nga porosit e hudbe së gjumas. I dërguar i pa që e qofë në bitë, kërkon të prej tyre që të bëshim pjesë edhe në maz të bajramit. Grat me shekuj të tërë në ditët e të përmueshmeve me që janë cilësuar si të ndyra, s'kan mundur të ullen në sofrë me burin, të flenë me të në të njëtin shtratë, madje asë që u janë prekur robot. Por pe i kam beri unë indjeshëm, i kaftuar grat me mesuracione në namazgja që të bëhen pies e lutjeve të bajramit. Ky pe i kam berë që është mbështetur të gruaja me menstruacione dhe ka rezituar kuran, apo duke qenë në i t'i kaf, ka vajtur të gruaje e ti, ka zgjatur kokën dhe ka kërkuar që t'ja kre flokët, ishte një pe i kam beri but, që edhe ditët e të përmueshmeve, flinte me gruan e vetë në një organin e njëjtë të kadifes, që si aprishte gjumin a ishe s'kur falej, ndonë se ajo që ndronë të eshtrirë para ti, që e prek të lehtazi me dorë që t'im lithë të këmbët për të ranë në seqde. Ishte një pej kam berë plot fines, që pas një namazit falur në gjamin e vetë, për të penguar meshkujt që të mos i shqetsonin grat që ishin bërë grumbull para derës, e mbajti gjematin ullur dhe u dha për parësi grave që të dilin nga gjamia. Kemi një të dërguar që ndonë se kishte vendosur të falte një namaz të gjatë, Me të dëgjuar zërin e një foshnje e shkurtoj të kënduarit, që në vend që t'i hidhëroj një gruaj e që kishtë ardhur në gjami me foshnje, ju drejtua me këto fjalë. Mendoj për sikletin që nëna do të përjetoj nga dhemshuria që ndjenë për të. Ishte e njejtë porosia e të dërguarit për njërzimin edhe për mes fjalëve, Mos i pengoni nga vajtja në gjamirë o breshët e Allahut. Edhe femra, si kurse mashkulli, është krijes e rëb i Allahut. Qëndrimi i të dërguarit ndaj gruas nuk ka qenë sa përsy e faqe, artificial apo i luhatshëm. Qëndrimi i ti ka qenë gjentil, i matur, i kuptimt dhe i këndshëm edhe ndaj një gruajet huaj dhe bujare edhe ndaj gravet veta më të afë. A i e qmon dhe mshurin e butsin dhe i shoqes jetës me cilën mashkulli bashkohet në jastëkun e njajt. Ma i miri prej jush është a i që mësë miri silet ndaj gruas e vetë. A i na kujton se gjithun ti e ma dhe është për të birin e ademit të ketë një gruat të mirë, kërkon të e që të adim, kërkon që të silemi me shumë takt ndaj një dhuntije të tilë të eksa na përkujton edhe mbështetjen shpirtërore të një gruaje me karakter të mirë. Nëse Allahu dikujt i ka dhenë një bashkëshorët të mirë, dhe të thotë se e ka ndihmuar në gjysmën e fesë, letë kujdesët për gjysmën tjetër. Nga anë tjetër, i njëti pe kam berë me një gjutë ashë për u tërheqë vrejte në atyre, që për t'ju përkushtuar e lahut, ish për filin gratë e veta. Në hajgjën e lëmë të mirës, duke e këshiluar njerëzimin, ju drejtua mashkullit duke e angulitur në kokë, që ndrimin se gruaja nuk mund të trajtojt si send apo gjë, e mësoj se nuk e ka të drejten që të silet në mënyrë arbitrarë. Por në që mënyrë e trajton të atë? Për kufizimi për nga berik, është madhë shtorë, dhe të razuës. Kini frikë Allahun në qështje në gruës. I keni marë ato si amanet të Allahut, dhe i keni bërë të lejuara për vetën me përmendjen e Allahut, gjatë lidhje së kurorës. 
do vi një dit dhe pronari a manetin do të marë prap, dhe do të apyes mashkullin se të shtrajtim ka merituar ajo. Një dit a i pati thënë, Dynjaja është një dhunti e afatizuar. Dhuntia më e vlefshme e kësaj bote është gruaja e ndershme. Që nga dita kur është kriuar kjo boti, janë dhën dhe tyra që duhet të ndahen si pas fuqis dhe mundësi si njerëzve. Dikush është kriuar me i manqur, dikush me i pasur, dikush me i fort, dikush me i ndjeshëm, dikush me trim, dikush me zëmërbut, por nga gjdo njeri kërkohet e njëtë a gjë. Mund të jeni ngarkuar me role të ndryshme, të pajisur me aftësi të ndryshme, por në asë një mënyrë nuk duhet që fuqin të përdorni për të ashtypur dhe për të eksploatuar palën tjetër. Shpalje hynore në periudat kër është prishur stabiliteti social, për mes gjuës e pej kamberve e kaftuar njërzimin që tjetoj drejtsin. Doktrina e të gjitha ambasadorve hynore ka ngërthyrë thirjen për të mbështetur të varfrin, të vjetrin, robin, fëmijen, jetimin, me një fjallë dhe gjitha ta të drejtat e cilve mund të shkele. Në këtë kontekst, pjes e këti kumti janë edhe fjallët në vijim pej gamberit pa që qofë në bitë. Zoti im, unë e ndaloj të cënimin e së drejtës së dy të varfërve, të të mjerit edhe gruas. A i me misha me shpirt është munduar t'i pengoj i sjelet negative ndaj gruas, që mund të vinë nga mjedisi me ngushti saj. Me që Allahu gruan dhe burin i ka kryuar si bashkëshort, që do të gjenë prehjet e njëri tjetëri, gjdo veprim që shkakton shqetsi me turbulenca, brenda familjare, duhet të gjukohet. Ska dyshim se si njeri, edhe femra mund të bëj gabime sa mashkulli, mund të marë vendime dhe gabuara, të bëj veprime jo të qëluar. Allahu e ka përcaktuar që ndrimin që mashkulli mund të marë në këtë drejtim. Jetoni e silu një mirë me to, në qofë sa to nuk ju përqejnë aqë shumë, duroni, sepse është e mundur që juve të mos ju përqejnë diqka, por që Allahu në atë do t'ju sielë shumë të mira. Edhe i dërguar i Allahu të me një gju të prere ka ndaluar dhunën mashkullore në e gruas. A i ka tërhequr vrejtjen se që kontradikt e madhe është që ditën të godas është gruan e më pas në mbramje të ndashme të shtratë. Dihet fort mirë se a i jeton të në një shëqëri në të cilën dhuna ishte si buka, një gjeza konshme. Nga anë atjetër, vetë a i kur si ka rënë me shuplak ndo një gruaje po ndo një shërptori. Shëmbëltyra e ti si krye familjar, falja, durimi dhe mëshiren e ti, zduhet haruar kur. Në pikpamjen, pej kamberike, goditja e gruas për bën një mëkat shumë të randë. Një herë të ka i erdi një njeri i cili e kishtë rahur o bresh në vetë, për shkak se si shte për kujdesur sa duhet për dhend, dhe pëjeti nëse duhet ja falte lirin për këtë aktë pahishë. Për gjigja ishte se, po, duhet i jep të statusin e njeri u të lirë. Një dit pe i kamberi pa që e qofë bitë e pyeti o merin nëse donë të t'i tregon të për thesarin më dobishëm që mund të zotroj njeriu dhe i tregoj se kë thesar ishte gruaje ndershme dhe me karakter. Êshtë një gruaje cila e qëtëson burin kër e shikonat të që i realizon kërkesat e ti që i arruan nderin kër e i sështi pranisho. Në faktë, Me këto fjalu është drejtuar edhe grave të cilat janë elementi do mos doshëm i një familje e të lumëtur. Zdo mëndë se së mund të jetë thesari me i vlefshëm i njëriut një grua që silet keqë, që përdor shpreje shqetsuse, që sua vëveshin kërkesave të burit, që se ka mëndjen të shtëpia, pasuria dhe nderi bashkëshorti. Dërguari Allahut pa që qofën bitë, në gjdo rast u ka të reguar grave rrugët, për të shëndruar në gruat të ndershme. Duke në ndizuar se së mund të shioj erën e gjenetit një grua, që pando një arsye serioze divorcohet nga buri, e ka këshiluar gruan që të mos e dërmoj qërdën e vetë. 
Një dit pa disa graci ishi nullur para gjamise po diskutonin, i përshëndeti me dorë dhe u avak të porosi. Nas një mënyrë mos e trafëtoni dhuntin. Mes të tjera shka thënë se do të kenë një fund të dhemshëm në fer të gjitha të njerës që e stërvitin gjuhën e tyre me malkim, që pa një pa dy ofshajnë me malkime, që ish përfilin sakrificat e bashkëshortit që silen me traftin dhe i mirësis. I dërguar i Allahut ka qenë njeri që e ka ditur vlerën e gruës, që ka pasur konsiderata ndaj vetive specifike të themrës, sepse ato janë qenje shumë fine të prekshme dhe atraktive. A i ka kërkuar prej femrës që të mos i keqë për dorë këto ti pare që janë dhunti hynore, e ka mësuar që të ketë kujdesën dhe ajtë dopsivet njeriut, që të mos për dorë parfume të rheqësen në pranit të njerëzve të huaj me qëllim të joshjes të tyre. Duke në kujtuar se përdorimi i bukuris mahnice në rrugën e ndaluar është një mundësi e madhe për djallin, ja ka të rejqur vrejtjen si femrës ashtu edhe mashkullit duke në mësuar në dërko se bukuri është vegel e sprovës. Pejkamberi, pa që qofë mbi të në asë një mënyrë se bëndë të heshtë të femrën, a i ngull monte që të mendon të edhe një herë lidhur me vendimin e marë, që dite nga fjalë të saj dhe priste që të pajtoj dhe përgjigje i pasi e dëgjonte me qëtësi qenjen femrën. Kur nuk bezdise i nga konsultimi me to, nga respektimi i preferencave të tyre, Vajza e tezës e Ebni Omerit ishte martuar me Othman Ibn Mazunin në ndikimin e shtytjeve, por kur se kishte përqyër martes në vetë. Në në saj, erdi të pejkamberi pa që qofë në bitë dhe i tha se vajza e saj si shte fare e knaqur nga martes. I dërguari e pranoj këtë realitet, e thiri Othmanin dhe kërkoj nga i që të ndahe nga gruaj e ti. Një buri tjetër që i tregoj të dërguarit se grua ja po përgatitej për haqë ndërko që a i po i bashkoj një sidit ushtarak për gjihat, i tha që të mos e linë të vetëm bashkëshorten, por të shkon të të kryen të haqin bashk me të. Pej kamberi pa që qofë mbi të më shira gjithsis e mbështes të gruan që të tregon të peshën e vetë dhe nëse e lypë të nevoja të shëndroj në referencë vendim marse. Ndonë se i kishtë e propozuar u muhanit martesën dhe kishtë e marë përgjigje negative, nuk e diskutoj përgjigje në saj, se ishte në mosh dhe se friksoj se fëmite mund shumë do të ashtjetësonin, por e pranoj pa e problematizuar. A i ka qenë një person i butë ndaj fëmive të vetë, që ka respektuar të drejten e bashkëshortës, që ka lavdruar të gjitha gratë e hajrit. A i e kishte aprovuar shpaljen e u muhanit se kishte marë në mbrojtje një mashkull, se ajo mund të ndje e sigurt dhe se zdo të lejon dhe që dikush të prekte. Edhe ne ja garantojmë sigurin njeriu të cilin ti e ke marë në mbrojtje. Lidhur me këtë rast, nënkupton shpaljen e një autoritetit fuqishëm, femror dhe ka thënë. Gruaja e gëzon kompetencen për të dhanë sigurin. Ndryshimi apo shëndrimi që realizoj dërguar i Allahot kanë qenë të një shpejtësie maramense. Reatia dhe siguria që ndjenin gratë në pranit pe i kamberit për meshkujt asaj kohë ishte një gje pa zakond, ma djetë me ruese. Ky koncept që qenin e femrës e pranonte me të gjitha të drejtët e saj, që ja njihte identitetin e saj, që i jepte të drejt për të qenë një personaliteti veçant, i lëkundi fort shprejit e kohës. Gratë nuk nguronin të debatonin me të dërguarin, kurse me omerin të regoshin të përmbajtur. Një kumtimi t'il me pej kamberin e shqetson të omerin, i cili mendon të se nuk po të regon të respektin e dur ndaj të zgjedhurit për ndis, ndërsa këj fundit vetëm buzqeshte para këti realitet. Kishtë rastë kur disa bura ngrinin dorën dhe i gradet veta në në preteksin se nuk i të gjojnë. Këto gratë të mëtuara me njerë shkonin para derës të dërguarit, i cili në mëngjes me të dalë në gjami shpalte. Sonte bashkëshorte dhe të pej kamberit u kanë ardhur shumë gra. Të gjitha i nankuar për bura dhe tyre. Mos me ndoni se këta meshku i janë më të mirët në dërju. 
Pegamberi islamit gjatë gjithë misionit veti etik, në të cilin është munduar t'i shkullet t'i hedhë tutje qëndrimet e gabuara, e ka mbrojtur dhe mbështetur gruan, ka dashur t'i mundsoj asaj të marë frym lirisht, t'i njëhet vlera që bardë qenje njërzore, por s'ka qenë a që letë që t'i arrit gjitha këto. Për shembul, një dit, Abdullah Ibn Omeri ka të reguar se i dërguar i ka thënë, mos i pengoni gratë nga të ardurit në gjami. Pas të cila vedjali i ti Bilali ungrit në kam dhe shpërtheu, për zotin zdo t'i lejojmë. Një fëmi ka që i afërt me familjen e pejkamberit pa që e qofë mbi të, shpreu brengën se femra mund të bëhet shkaktare e fitnes, e sprovave, një mendim dryshë. Kurse përgjigje të atit, i njërë si njëri i heshtur, ishte me fjalë të ashpra e të padë gjuara dheri e tere, një mësim për shdo këndë. Unë të them se pejkamberi ka thënë kështu ndërsa ti e ndë më thua për Allahun do t'i pengojmë. Po, vetë qenje e pejkëmberit ka qenë garanci hynore për lunturinë e grave. Trupi i ti i bekuar ishte si një kala për të strehuar. Të gjithë besimtarët, gra po bura, edhe pas lërgimit të këti trupi nga mesi i tyre, janë të ngarkuar që t'ja digjojnë fjallet, t'i marin si shembul sieljet e ti, të vazhdojnë t'jetojnë si pas mënyrës e ti t'jetesës edhe të mos i harojnë mësimet e ti. Të drejtat që gruaja i ka arritur në kuadrë të doktrinës për nga mberike, duen ruajtur deri në ditën e gjukimit. Lidhur me trajtimin jo adekuat të gruas pas vdekjes për nga mberit, Abdullah Ibn Omeri thot, Ne, në kohën e të dërguarit duke u friksuar se mos vjen shpalje në tërhigje i vrejtja, nuk thoshim fjalë pahishme për gratona dhe nuk sileshim si donim vetë. Vetëm pas i ndroj jeti dërguari, filluam të themi fjalë të randa dhe të bënim atë që donim.